Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesem-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt. Äh, Software Inc. <lacht> da war er wieder, der Name. Aber soll nicht an zu viele Dinge gleichzeitig denken, sonst wird das nichts. So, ähm, irgendwie will er nicht. So, jetzt will er. Wir craten ab. Warum will der denn die ganze Zeit hier nicht klicken? Hallo. Das muss anders gehen. Ich habe es oben anders gemacht. Das ist ja blöd. Ich muss die ganze Zeit den Tisch doppelt anklicken. Das war oben anders. Keine Ahnung warum. So, kommen irgendwann auch nochmal die Jungs hier auf die Arbeit. Wo sind wir denn? Ich habe eben was Wahnsinniges, Geiles in Nachrichten gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Da hat ein Wal äh, ein Fischerboot aufgesucht. Ist die ganze Zeit drum rum geschwommen und so weiter. Äh, bis die gemerkt haben, der hat Plastik und Netz oder so irgendwas vom Mund. Und dann haben die das weggemacht. Weil der auch immer so rangeschwommen ist, dass man es wegmachen konnte. Und dann ist er, hat er sich so auf die Seite gelegt, hat gewunken. Und ist dann ja, weitergeschwommen, abgetaucht, weggeschwommen. Und ja, wie soll ich sagen? Sie haben jemanden vom WWF befragt und was sagt der? Ja, man sollte ihm nicht so viel beimessen, das wäre Zufall. Das, ja, hätte vielleicht irgendwann mal... Also er hätte vielleicht keine negativen Erfahrungen mit Menschen gemacht und hätte deshalb keine Berührungsängste gehabt. Also jetzt mal ganz im Ernst. Wer das Video gesehen hat und so einen blöden Spruch hört, der könnte dem wwf fuzzi gerade eins in die Fresse hauen. Ne? Weil wir Menschen der Neuzeit, wir haben irgendwie so einen absoluten Gedanken, dass wir die genialsten Lebewesen dieser Zivilisation, dieser Welt, des Universums sind. Es gibt nichts Schlaueres als uns. Ja, unsere Vorfahren, die vor 15.000 Jahren lebten, wenn es das wirklich gab. Das bin ich mir auch nicht immer so sicher, ob es das wirklich gab, dass Vorfahren von uns vor 15.000 Jahren lebten. Aber wenn man sich auf die normale Wissenschaft beruft, dann gibt es den Menschen, so wie er heute aussieht, ja seit 160.000 Jahren. Und ich sage dann immer, wie soll man bitte schön erklären, dass er 160.000 Jahre am Lagerfeuer saß und hat mit dem Finger in der Nase gebohrt. Das kann ja gar nicht angehen. Also irgendwie ist es unlogisch. Wenn man die Innovationen und die Fantasie und so weiter von einem modernen Menschen sieht, dann kann man das nicht glauben, dass jemand 160.000 Jahre nur am Lagerfeuer sitzt. ja, Und da keine wirklichen großen innovativen Geschichten bei rauskommen. Und ähm, wenn man unsere Wissenschaft hört, die erzählen uns immer, ja, die waren damals halt primitiv. Die wussten das halt nicht. Trotzdem findet man immer wieder Dinge, die wir heute nicht mehr herstellen können, die die aber damals scheinbar hergestellt haben. Also so primitiv können die gar nicht gewesen sein, wie die Forscher, die immer dahin stellen. Und genauso ist es auch mit Tieren. Es wird immer abgesprochen, dass Tiere Gefühle haben, Gedächtnis haben, ähm, also ich meine, die haben schon Gedächtnis, das wird denen nicht abgesprochen, das meine ich damit nicht. Ich meine, denen, denen wird abgesprochen, dass die halt intelligent handeln können, dass die sagen können, mein Mund ist verstopft, äh, ich kann das nicht beseitigen, es gibt doch kein anderes Tier, was das beseitigen kann, aber die Fischer können es beseitigen. Und dann schwimmen die da hin und lassen sich helfen. Und das ist in meinen Augen eine Form von Intelligenz, die ein Tier durchaus haben kann. Und diese Intelligenz wird den Tieren auch wieder abgesprochen. Und das sogar vom WWF. Der ja die Natur und die, alles und die Tiere schützen will, das wäre doch das Argument für den WWF. Der könnte doch sagen, da seht ihr, dass die Tiere haben Intelligenz, die haben Gefühle, die können strategisch handeln. Die können wir nicht einfach töten. Das wäre doch das Argument für die. Und was machen die? Nö, nö, dem sollen wir nicht so viel beimessen. Das sind Tiere, die... Nee. 
Ich weiß nicht, wo die Arroganz von uns Menschen herkommt, dass wir denken, wir haben heute den Löffel der Weisheit äh, im Arsch stecken, auf gut Deutsch gesagt, ja. Und wir sind die Schlausten, die es jemals gab auf diesem Planeten. Und die Tiere, die, ja, keine Ahnung, die können auch nichts. Ja, außer Gras fressen und dumm in der Landschaft stehen. Ich finde, das ist makaber. Ich finde, das ist richtig makaber. Ähm, deshalb rede ich auch darüber, weil es mich tierisch aufgeregt hat, dass das im Fernsehen da so vermittelt wurde. Also ich meine, das kann jeder sehen. Es gibt noch andere Videos, wo Delfine zum Beispiel um die Hilfe von Menschen gebeten haben, weil sie sich nicht mehr bewegen konnten, richtig. Und ähm, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Warum glauben wir, sind wir die Cleversten und die Besten? Vielleicht waren die Cleversten und die Besten ja eigentlich die Mayas. Weiß man ja nicht. Man sagt, ja, die hatten keine Technik. Ja gut, vielleicht hatten die einen Grund, dass sie keine Technik hatten. Vielleicht haben die was verstanden, was wir heute nicht verstehen. Und nur weil wir es nicht verstehen und deshalb nicht wissen, sagen wir, ja, die waren blöd, weil die hatten ja keine Technik. Vielleicht haben die sich bewusst dazu entschieden, keine Technik zu haben. Also es ist ultra kurios, wie das alles aufgebaut ist. Und ich habe dieses Video gesehen mit dem Wal, ihr müsst es dringend mal suchen. Gebt mal ein ähm, auf YouTube, äh, Whale, also W-A-L-E und dann Plastik. Und da gibt es jede Menge Videos, wo ihr das sehen könnt. Es ist, ich weiß nicht, ich äh, mache mich einfach nur sprachlos. Ich fühle mich in dem Moment so, so klein, so, so unwissend. Vielleicht die anderen auch und vielleicht sagen die deshalb, ja, tut dem nicht so viel beimessen. Tiere haben den, den Verstand nicht, die schwimmen nicht zum Menschen, um sich helfen zu lassen, das geht nicht. Weil wenn die das könnten, dann könnten die sich ja auch bewusst dafür entscheiden, dass sie sich nicht mehr töten lassen. So nach dem Motto. Und da braucht man ja keine Organisation mehr, die die davor schützt, dass sie nicht getötet werden. Oder so irgendwelche komischen Ideen haben die dann. So, war das jetzt nur Feierabend oder haben die alle Bugs rausgemacht? Müssen wir noch einen Tag warten, dann wissen wir Wenn jetzt alle Arbeiten kommen, dann sehen wir es, ob es weitergeht mit dem Entbacken. Ne, die sitzen alle äh, tatenlos rum. Gut, dann releasen wir jetzt unser OS. Puh, da habe ich drauf gewartet. OS Release. Ähm, ja, das ist einzig blöd, ne? Dass äh, Development 1 nun die Werbung macht. Die haben aber noch nichts zu tun. Das war wieder ein krasser Themenschnitt, ich weiß. Aber ihr guckt ja hier in Let's Play und deshalb muss ich mich ab und zu mal aufs Spiel wieder äh, beziehen. Aber sucht mal das Video. Also ich bin... Pff, ich glaube manchmal manche Tiere sind menschlicher als wir. Wow, 1,3 Millionen. Sehe ich das richtig? 1,3 Millionen. Wahnsinn. Uh, Shocks Computing, yet again. Crazy Sheep Software leaves us completely baffled with their high quality productions. Ja. So muss das sein. Ja. Das ist ja das Problem an der heutigen Zeit, dass alles irgendwie nur noch scheiße produziert wird, nach dem Motto schnell Geld machen. Gibt hier keine mehr Mühe. Jetzt schocken wir mal die ganzen Leute hier, dass wir gute Sachen machen. Da ist unser OS. Bin mal gespannt, was wir da alles machen können. Das ist der Wahnsinn. Äh, wir beziehen uns auf das hier. Wie viel Marktausdehnung haben wir dann? 35% Coverage. Mhm sind viele Leute auf unseres umgestiegen. Finde ich cool. Wird eine geile Sache. So, wir machen das CSS. 
VT V6. Natürlich nur für unser Betriebssystem. Andere kriegen es nicht ab. So. Dann sollen die Mass Design dafür machen. Und wenn der Antivirus durch ist, ähm, ich glaube, dann brechen wir diese automatischen Geschichten ab. Weil, sind wir ganz ehrlich, äh, so dolle läuft das hier oben nicht. Da geht kaum was voran. Die Qualität ist bescheiden. Und Geld tun wir damit auch nicht verdienen. Gut, Marketingbudget war ein bisschen hoch. So, und nochmal 1,3 Millionen. Also hier, Geschäft läuft. Hier unten wird geforscht wie bekloppt und es geht doch voran. Hier oben, das geht nicht voran. Ja, das einzige Problem ist halt hier dieses äh, Medium und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier unten, also ob wir immer Medium produzieren können. Aber ich glaube, das liegt an den Features, die wir mit reinpacken. Das Medium wird oder Small oder Large. So, nochmal 1,2 Millionen. Ich mache das jetzt mal anders. Mir geht das auf den Zeiger. Employees. Ich glaube nämlich, dass die Entwicklung durch unser Marketing beeinträchtigt wird. Das stellen wir jetzt mal um. Äh, Marketer 1. Marketer 2. Wir roppen es wieder auseinander. Marketing 1. Add. Change Team Marketing 1. So, die holen wir da raus. Damit ist das hier Marketing 1 Gebiet. So. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt läuft. Marketing läuft immer noch schnell. Das hier oben läuft dafür hoffentlich jetzt ein bisschen schneller. Ich kann es nicht so wirklich erkennen. Ah, doch, könnte. Könnte durchaus. Wo sind die alle? Achso, die haben Urlaub. Das ist Juli. Ich glaube, das war zu spät. Ich glaube, Marketing ist in Urlaub. Aber nochmal 1,2 Millionen verdienen. Also das Betriebssystem, das rechnet sich definitiv. Ne, Marketing konnten wir noch umlegen. Die haben keinen Urlaub. Das ist sehr schick. Im September dürfen sich mal einen Urlaub erlauben. So, hier oben die, keine Ahnung was, die treiben. Die sollten eigentlich langsam an die Beta-Phase kommen. Mit ihrem Virenscanner. Wir sitzen da drüben und, und essen, machen Ton. I don't understand this. So, ähm, 11,8 Millionen haben wir. Läuft. Wir sind back auf der Gewinnerstraße. Wieder auf dem Level, wo wir davor waren. Wir haben irgendwie mit 12 oder 14 Millionen oder so haben wir angefangen, ein Betriebssystem zu entwickeln. Die Kohle haben wir fast wieder drin. Also ich glaube, das Betriebssystem macht uns tatsächlich Gewinn. Gucken wir mal rein. Ja, wir haben schon 3 Millionen Gewinn. Wir haben 4,3 Millionen da rein investiert und haben 7,5 mittlerweile rausgeholt. Das, kostet, das Betriebssystem kostet 16.200 Euro. Äh, da würdet ihr euch bedanken, oder? Stellt euch mal vor, ihr kauft euch einen Rechner im Handel und müsst 16.400 Euro für ein Betriebssystem zahlen. Das finde ich ein bisschen schade, dass man hier so ähm, 
nicht die Preise normal machen kann, dass das halt so abgespacede Preise sind. So, 1,5 Millionen haben wir verdient am Betriebssystem. So, wir gucken nochmal. Ich äh, will mal gucken, sehen wir hier irgendwo die Marktanteile? Outstanding, Popular. Das Problem ist, du siehst keine Marktanteile hier, ne? Das ist natürlich irgendwie ein bisschen doof. Ja, akzeptieren wir alles. Die haben einen guten Job gemacht. Sollen sie auch Geld verdienen, ne? So ist ja nicht. Wow. Wir sind das wertvollste Unternehmen hier auf dem Markt. Wir können eigentlich einen kompletten anderen Rest aufkaufen. Ohne Probleme. So, wann kommen die denn hier mal in die Beta-Phase? Das kann ja nicht sein, dass sie immer noch in der Alpha-Phase sind. Hier unten die haben schon ein komplettes Konzept mit zwei Mann entwickelt. So, nächster Tag. Wir haben 17 Millionen auf dem Konto. Wieder 1,5 Millionen verdienen wir im Betriebssystem. Sehe ich den Marktanteil vom Betriebssystem wirklich nur hier unten, wenn ich dann sage, okay, es ist eigentlich das ist ein schlechter Witz, oder? Dass wir das nur hier sehen. Ich freue mich drauf, wenn wir ein Audio-Tool machen. Also wenn das hier durch ist, dann können die als nächstes ein Audio-Tool entwickeln. Wir hauen das jetzt volle Kanne durch hier. Ich habe auch vor, in nächster Zeit äh, mehrere Design-Teams aufzumachen. Wir stellen das um, das System hier oben. Das ist zwar okay, aber das gefällt mir nicht. Also wenn die halt immer wieder nur ein Antivirus produzieren und ein Antivirus produzieren und ein Antivirus produzieren, das ist langweilig. So, äh, Develop. Und zwar das Core-Team. Das Core-Team hat meines Wissens nach vier Leute, die super sind in allem, was Programmierung und Grafik angeht. Wobei mit 3D haben sie scheinbar ein Problem. Die haben keinen 3D-Entwickler. Äh, ja, wir haben hier so ein kleines Problem. Die Leute sind nicht wirklich ready. Select all. Education. Artist. Äh, 3D. Drei Monate. Start Education. So einfach geht's. Das Ding ist erstmal drei Monate in Ausbildung, anstatt äh, die Software zu entwickeln oder zu bauen. So, wir springen auf den nächsten Tag. Wir haben äh, 1,3 Millionen verdient und wir müssen natürlich das nächste Produkt hier anstoßen. Und es gibt dann ein Audio-Tool, was äh, auf unserer... Audio-Tool-Geschichte hier aufbaut und was natürlich für unser Betriebssystem ist und nur für unser Betriebssystem. Alle anderen interessieren uns nicht mehr. Wir pushen jetzt nur noch unser Betriebssystem. Und ähm, Outstanding ist V5. Das heißt, das können wir sogar benutzen. Das finde ich geil. So, Design 1. Produktname natürlich CSS Audio Tool V4 und äh, das soll auf SCM2 laufen. Und weiter geht's. Ich bin mal gespannt, wann hier oben das Ding da fertig wird. Das ist echt ein Kraus. Die Designer, die machen jetzt hier ein Konzept nach dem anderen. Das ist auch cool. 
Keine Entwickler mehr da. Oh, Meryl Knight ist äh, weg. Das war ein Marketingmann. Da müssen wir nachlegen. Wir suchen einen Marketer. Am besten einen, der einen unheimlich hohen Skill hat und der ins Marketing-Team passt. Der hier passt da super rein. Ist 47, würde ich sagen, erneuern. So, haben wir wieder unsere zwei Leute im Marketing-Team. So, wir akzeptieren. Ja, und weiter geht's. Beta-Phase steht an bei unserem großen Projekt da oben. 1,6 Millionen hier was OS verdient. Das ist unglaublich. Ich warte nur drauf, dass ich das Development Team äh, auseinanderreißen kann. Die Musik reißt mich mit. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> ich finde die cool. Also Papa Fiat Musik finde ich cool. Ich wurde die Tage gefragt, äh, warum ich Fußballmanager spiele. Ob ich davor habe, wieder Let's Plays zu machen oder ob ich das nur so für mich zocke. Ich zocke das momentan so ein bisschen für mich. Und hofft, dass ich wieder Bock drauf kriege, so richtig das mal so durchgehend zu spielen. Und wenn ich den Bock kriege, das wieder durchgehend zu spielen, dann bin ich immer noch verunsichert, ob das nochmal zu einem Let's Play taugen sollte. Ich meine, das ist ja im Prinzip ein altes Spiel. Mit so viele neue Spiele, die ich richtig cool finde. Warum also immer die alten zocken? Aber es gibt halt momentan keinen richtig guten... Oh. Ups. Ich habe Skype noch offen. Das ist nicht gut. <lacht> das ist gar nicht gut. So. Äh, hier wird entwickelt. Da wird Marketing gemacht, das Ding da wird auch nicht fertig, hier wird designt, das passt alles. 24 Millionen auf dem Konto. Mhm. 1,1 Millionen mit dem OS verdienen wir immer noch. Jetzt machen wir mal weiter Marketing. Oh, es ist Juli. Äh, da hakt es ein bisschen an verschiedenen Punkten. So, da ist jemand called in sick. So, jetzt haben wir August. Da sollten die zurückkommen. Das heißt, die Entwicklung hier geht weiter. Au, oh, neues Marketing. So, das da oben canceln war. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Pause. Ja, ja. So, das hier soll äh, Marketing 1 übernehmen. Die sind jetzt ein bisschen überfordert. Die haben jetzt zwei Marketingprojekte laufen. Wir dann überlegen, ob wir ein zweites Marketing-Team aus dem Boden stampfen sollen. Wir dann überlegen, was wir mit dem äh, Development Team 1 machen. Das werden wir wahrscheinlich zerschlagen. Und werden daraus mehrere Teams machen, die wir dann entsprechend einsetzen. Und ähm, ich weiß noch nicht so genau, äh, wie, wo und was wir hier noch alles umstellen werden. Aber wir werden in der nächsten Folge garantiert noch einiges umstellen. Das allerdings... Alles in der nächsten Folge, denn es sind 25 Minuten rum und später geht die Bundesliga los und da will ich noch ein bisschen Fußball gucken. So, und davor muss ich noch Radsportbänke aufnehmen. Deshalb bin ich raus. Sag danke fürs Zuschauen. Ich wünsche noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.